Meus amores, agora chegou a hora de eu apresentar para vocês aqui a Lu. Lu, que eu já coloquei apelido, né? É, olá, Liz. A Luana, que eu já chamo de Lu. Sim, íntima já, Liz. Pois é, e ela não chama a Elisa, ela fala Liz. Eu falo Liz, eu sou íntima também. E eu falei para vocês da Lu, que a Lu tá aqui, contar um pouco a história da Lu para vocês, que é uma forma que ela está viajando bem diferente. Eu acho que vocês vão gostar bastante de conhecerem um pouquinho da história da vida da Lu. A princípio, que carro é? Primeiro o seu nome, né, Lu? De onde você vem? Então, a Luana Solomon, eu venho de São Paulo. Ó, tem um dos cães já querendo sair. Essa é uma das novidades aqui, ó. Agora temos outro cão querendo sair. Olha só, que fofuras! <risos> então, eu viajo de motorhome, é, saí de São Paulo, destino Ushuaia. Comecei 16 de junho, a ideia é ficar um mês em cada estado, então fiquei um mês no Paraná, um mês agora em Santa Catarina, depois um mês no, no, no Rio Grande do Sul e aí segui para Uruguai e Argentina. Nossa, que legal, Lu! Bacana! Ô Lu, que carro é esse, Lu? É uma Sprinter 313, é uma Mercedes, ixi, vai ter chinelo aqui. Não, hoje eu fui gravar pro canal dela, aí eu tava de meio chinelo, ela, ah não, não tem problema não, agora olha só, te dando troco. É o troco, a mesma moeda. Pois é. Então, a princípio aqui por fora do carro é tudo normal, né Lu? É tudo normal, tem um todo, que é um todo elétrico que eu comprei na Blue Home e toda a parte elétrica, hidráulica tá no porta-malas da van, tá no bagageiro. Ah, sim, entendi. A Lu já comprou o motorhome pronto, né Lu? Isso, eu comprei do motorhome o sonho, acho que tem muitas pessoas que conhecem o Lucas, ele faz montagem artesanal de motorhome lá em São Paulo e essa van era dele e aí ele foi vender a van dele e aí eu comprei já prontinha. Que legal, então a gente quer conhecer o Sim, seu lar do oscilar. É bem amplo aqui, né, Lu? Isso aqui para poder subir. Olha só que legal, que bacana. É uma porta grande de correr. Olha só como é bem legal. As plaquinhas da Lu aqui, muito bacana. Lu, tu sabe que piso é esse daqui, Lu? Esse piso, que tá um pouco sujo por causa dos cachorros, <risos> ele imita madeira, mas é aquela material que não é madeira. É... Eu não sei exatamente o nome, eu vou ficar te devendo, Elisa. Então você já comprou você. tudo prontinho? Tudo prontinho. Então isso eu sei que é aquele é, naval, né? Sim. É, tem essas tranquinhas. Aqui tá um pouco saindo pra fora, porque aqui estão as minhas roupas nessas, é, nessas bolsinhas aqui, que eu acho elas super práticas, por sinal, mas eu preciso só dar uma enfiada melhor aqui. E pronto, aí já dá pra trancar. Trava direitinho, não abre, Trava né? Trava direitinho, aí não Sim. abre. Sim. Aí aqui temos a nossa cozinha. Olha só. Aí sempre deixo todos os temperos, tudo pra fora. Às vezes eu vejo uns motorhomes tão arrumadinhos. Eu falo, mas como é que faz, né? Porque eu preciso ter minhas coisas à mão, assim, fácil pra eu poder pegar. Sim. Tem um azeite, enfim. Aqui tem um resto de um vinho, uma água. Um, <risos> um chazinho. <risos> tem de tudo. <risos> aqui também tem um outro aéreo, né? Um outro Sim. armário. Aqui também aqui. tem o um armário. Ah, Esses dois aqui são de comida. Esse aqui dá pra mostrar que ele tá mais organizado. Aqui tem as comidinhas, eu deixo nessas cestinhas. E eu Sim. coloco sempre essa parte aqui pra não escorregar, sabe? Aí é uma emborrachada aqui? É, emborrachadinha, ah, tá olha vendo? Só que legal, pessoal. Uma toalhinha então, de borracha. É, ó. isso aqui é ótimo para as coisas não saírem escorregando. Bom, amanhã, como eu vou embora, eu vou deixar tudo mais organizado. Hoje tá meio que aquele caos pré-viagem. Então aqui. Sim. Também tem comida, mas também tá meio desorganizado, porque, enfim, amanhã é o dia de deixar tudo pronto. Sim. Nossa, e olha só como é o fogão. Tem forno, Lu? Tem forno, temos forno aqui. Ai, que bacana. Sim, temos forno. Ah, que legal. Temos um meu cachorro latindo loucamente lá fora. Chai! <risos> ah, pense que eles estão se divertindo. Estão bem à vontade. Nossa, eles amaram aqui o camp. Nossa, eles já chegaram aqui se sentiram em casa. Estão livres. E... Oh, olha só. Um já entrou, é... É, gente, é uma festa em outro home. É uma festa se tem cachorro, se é cachorro, entra a gente <risos> né Liz? Eu Sim. tô pensando como eu vou te mostrar o meu banheiro que tá um depósito de coisa aqui Liz não, não se, se der pra você não. mostrar daqui pra cima mostra <risos> porque Olha aqui é a daqui. parte do chuveiro ah, ah, assim, a clara boia clara boia, que legal Sim, essa o parte banheiro, aqui, sim, banheiro. muito legal, bacana e a parte do porta-pote fica aqui atrás, ali ah, atrás olha só 
Fica escondidinha Isso, ali. Isso, fica escondidinha. Ah, que legal, né? É. Ai, Ai, nossa, que tá bacana. A cama. Olha só o forro como é. É madeira? É madeira. Aqui é madeira. Ah, que legal. Aqui é madeira. Provavelmente é. deve ter isolamento térmico também, também tem né? isolamento térmico. Eu sei que Sim. não é aquele isolamento de isopor, é o outro isolamento térmico. É que eu não sei exatamente todos os termos, né? Sim. Mas sim, tem isolamento e tem me ajudado muito. Esses dias que fez super frio aqui em Urubici, né, Elis? Aham. Uhum. Eu acho que teve dias que fez menos três, alguma coisa assim. Sim. Aqui dentro não está o negativo. Com Nossa, certeza que não. Nossa, que legal. É. Olha só que bonito isso aqui. Isso, é. Muito bonita. É. Bem bonita mesmo, diferente, olha só. É. Dá, deu um tchan. Combinou com as acabamento, decorações, né? com o acabamento. Uhum. Sim. Com os detalhezinhos. A torneira é móvel? móvel? A torneira é móvel, tem água quente, água fria. Inclusive, tem água quente e água fria tanto na pia quanto no chuveiro. Ah, Nos dois, eu tenho água quente e água fria. Sim. E aí, a cama que tem cobertor, edredom, tem várias, várias camadas para esse frio, mas está ótimo. Vamos tentar mostrar aqui. Mostra Ar aqui condicionado. a condicionado. Olha a cama da Lu, como é bem legal. Sim. Ali abre ali o um fundo? Ali Aquela é porta só, ali? só por fora. Só por fora, só por né? fora. Tem um aquecedor aqui também, né? Posso até abrir por fora. Uma, sapa ver. uma sapateira ou alguma é, coisa aqui assim. Aqui nessa sapateira acabou virando meu porta-coisas, na verdade. Sim. Então, no final, foi uma coisa super legal. Porque meus sapatos não estavam cabendo lá dentro, porque ela é pequenininha. Sim. Então, tudo que é lanterna, é, sei lá, pochete, é, estilete, sabe coisas do dia a dia? Eu vou Sim. colocando tudo aqui. Fica bem prático. Fica bem prático. Já que eu não sou uma pessoa tão organizada, né, Elis? Então é bom deixar as coisas à vista, assim, a mão. Sim. E aqui é. você tem um frigobar ou uma geladeira? Aqui eu tenho uma geladeirinha. Vamos abrir. Acho que a geladeira eu posso abrir, não ah, deve estar tão caótica. Sim, a geladeira tá ok. E é grande, né, Lu? Ela é grande, cabe Sim. bastante coisa. Ah, que bacana, nossa. Sim. E aqui, desse lado de lá, é... Ah, é o armário também, faz parte do aqui armário, Aqui é o armário né? também, sim. Daí é como se fosse a lavanderia, né? Então tem material de limpeza, essas coisas. Ah, sim, que bacana, pessoal, olha só. É. O que eu adorei foi isso aqui que eu comprei recentemente, que é um descansa, um... Como é que chama ele? Escorredor? Escorredor, exato. Esse ah, escorredor eu achei ele excelente, porque você enfia ele na pia, né? Então, antes eu lavava a louça, eu colocava aqui e já ocupava muito espaço. Sim. Agora eu já termino de lavar a louça, já coloco aqui, já seca na pia e pronto. Aí já é só guardar. Sim, e parece que ele é dobrável, é? Ele é dobrável, ele faz ah, assim. Ah, que bacana, olha só, pessoal. É, ele... Que como a ele ó. faz olha assim, tá só. vendo? Ele fica fininho Sim. na hora de viajar. E fácil depois pra guardar em algum outro lugar que você queira, é, né? Exato. Olha só que legal aqui no banheiro. É. Muito bonito. Bonito. Hum. O banco. Aqui vira a cama, Lu? Então, esse banco ele vira a cama, você puxa aqui, ele vira a cama, e embaixo tá o baú. E aí nesse baú eu deixo lá como se fosse um depósito. Então tem ração dos cachorros, casaco pesado, né? Que enfim, a gente tá no inverno. Sim. É, comida que não cabe aqui nesses dois, eu deixo lá. Então, sei lá, arroz a mais, molho de tomate a mais, tal. Então fica um, meio que um depósito, assim, pra mim. Ah, que legal, que bacana. E aqui na frente? Aqui Algo na hoje. frente. <risos> Algo. Aqui na frente. Eu já tô brincando com o Gregor. <risos> <risos> gente, eu falo que esse baldrão é uma festa. Aqui foram todas as roupas que a gente acabou de lavar, Sim. que a Elisa, inclusive, me ajudou a tirar tudo do varal, né, Elisa? Gente, a Elisa é maravilhosa. Além de tudo, ela ajuda a tirar tudo do varal. Ela, olha aqui, cheguei com as suas roupas. Elas estão todas ali. Como eu viajo amanhã, eu ainda vou dobrar tudo bonito e guardar nos lugares. Ah, que legal. O banco aqui é removível, Lu? Ele, o esse aqui é, gira, né? Isso aqui já sei que o, já tá virado aqui. Os dois aqui. giram, só que pra girar você precisa abrir a porta, né? Você abre a porta e você gira, então aqui é bem bacana, porque se alguém for dormir aqui, ela deita aqui, vira ali o banco e consegue apoiar o pé ali. Ah, e essa daqui eu uso muito no dia a dia, porque pra comer ou fazer alguma coisa. Então eu levanto aqui, ah, Sento sim, ali que e legal. assim, é excelente. Pra editar os vídeos. Pra editar os vídeos, né, Elis? <risos> sim, sim, aproveitando aqui, a Lu também tem um canal no YouTube. Sim. Fala aí pra galera aí sobre o seu canal, Lu. Meu canal é Luana Solomon. É, eu tenho tanto canal no YouTube quanto no Instagram. Mas no meu canal no YouTube eu consigo explorar mais nos vídeos e aprofundar como tem sido a minha experiência de viajar, mulher, sozinha, com dois cachorros. 
né? Então, os meus dois cachorros têm 10 anos já, eles fazem 10 em novembro. Apesar de vocês estarem ouvindo ele latindo, essa energia toda, eles não são mais bebês. Então, um é cardíaco, o outro tem probleminha na pata, então eu sempre ando com os remédios deles, tem que ter essa atenção. Tem que ver se o camping aceita pets, porque tem muitos campings que não aceitam pets. Tem o fato de viajar mulher sozinha, que também é um desafio. Então, no meu canal, eu exploro um pouco de todos esses assuntos. Sim. Nossa, Lu, que história, que legal. É. Eu tava assistindo ontem... Eu, um dos uns vídeos teu e um que eu achei bem legal, assim, uma, uma, umas panelas, uma, um lugar Isso. que você visitou umas pedras, assim, cheio de panela e a água caiu. E ainda falei pro Alfredo, assim, meu, essa água cai aí pra onde é que vai? É, os panelões do Guartelá. <risos> Sim, que legal. Nossa, muito legal aquilo. Parece que forma uma banheira de hidromassagem natural, assim. Uma e coisa água bem muito... gelada. Água bem gelada. <risos> ninguém tava entrando, Elis. Ninguém tava entrando. Assim, ah, eu vou entrar, eu vim até aqui, vou, vou entrar. Então, no meu canal, eu mostro, eu entrei, tava... O cérebro congelou, mas eu entrei lá. <risos> ah, eu não sou... Gente, então, só pra gente concluir sobre o canal, segue lá, é muito legal, viu? É Luana Salomon. Solomon. Solomon. Isso, é. Então, Luana Salomon. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo lá o, hum. o canal aqui da Lu. Vão lá na descrição, seguem lá. Ou pesquisem também lá no, no YouTube, né? Mas vocês vão encontrar. Luana Solomon. Isso. Vou deixar aqui certinho pra vocês é. o contato do, do canal da Luana. Ô Lu, e como é que é se você viajar com dois cachorros? Porque não são cachorros de porte pequeno, são Sim. grandes, né? Sim, é, eu tenho sempre uma preocupação, principalmente eu gosto de fazer passeio, eu gosto de fazer trilha. Então, por exemplo, aqui eu tive a sorte de te encontrar. Então, aqui é um lugar super bacana, super favorável para quem tem pet. Então, você falou, olha, se ficar na sede é um cão bonzinho, a gente já se conheceu. Eu tô aqui há 10 dias já, né, Liz? Então, Sim. a gente acaba ficando até família. É. Então, tudo bem, deixa ali o cão amarrado e aí você consegue fazer a trilha. Mas tem lugares que não é assim, né? Eu não ficaria confortável deixar amarrado na van. Primeiro que é muito calor, meus Sim. cães são muito calorentos. Então, não adianta deixar dentro. Eu não tenho climatizador na van. Eu tenho um ar-condicionado que ele funciona com energia externa. Então, daria para ligar a energia externa, para deixar o ar-condicionado, mas eu prefiro quando eles podem ficar livres, né? E Sim. a gente volta aqui para a van na hora de dormir, nós três. Então, tem esses desafios, sim, de ter um cachorro, é uma preocupação, né? É uma vidinha que você tá lá vendo, deixa eu ver se ele pode vir aqui, se não pode vir aqui. Quando chove, é um problema, eles entram aqui tudo molhado, nossa, é aquela confusão. Então, se eu tenho um ambiente mais... Ah, seguro, que nem aqui, que tem a sede, eu consigo ir pra sede com os cachorros, né? Aí não fica, eles não ficam chovendo, enfim, não ficam no meio do, da natureza, né? Enfim... Então, tem todos esses cuidados, tem a questão dos remédios, né? Tem a questão, eu dei as vacinas antes de vir, eles fizeram todos os exames. E para cruzar o país, aí tem outros requerimentos, mas não adianta eu fazer agora, porque eles vencem em 30 dias. Hum. Então, tem algumas vacinas específicas que, eles vão, que vão ser cobradas na fronteira. Sim. E aí, isso eu vou descobrir mais tarde, quando eu já estiver no Rio Grande do Sul, eu vou até falar no canal, porque muita gente tem curiosidade. Sim, exatamente. É. E a ideia é você ir até o Chuaia. A ideia é seguir até o Chuaia, Elis. Ai, meu Deus do céu! O Alfredo já tá indo daqui uns 15 dias pro Chuaia. Pois, é, pois é, Elis. Vai é. pegar frio, mas você acredita que chega lá quando? Vai pegar a época do frio também ou eu vai pegar mais no... É, eu acredito que já vai ter acabado o inverno, a gente já vai estar tá na primavera. Hum. Então, eu devo cruzar a fronteira pro Uruguai perto de final de agosto, começo de setembro. E aí, descendo a Argentina em outubro. Então, já falam que é bem mais ameno, né? Que eu devo pegar neve lá em Ushuaia, porque lá tá sempre assim. Sim. Mas durante o trajeto, eu não devo pegar nevasca, nem nada disso, que eu tenho um receio, né? Porque, bem ou mal, pra mim, é um carro grande, é um desafio, né? E você então... tá sozinha, não tem, assim... Não vou dizer a, prote... a proteção de um homem, que Sim. uma pessoa vê uma família, um homem, uma mulher, já fica mais... A mulher fica mais, assim, protegida, né? Pelo fato de ter uma presença de um homem. Você tá sozinha com dois animais, né? É. Com dois cachorrinhos, né? E até o entendimento, porque se acontece alguma coisa no meio da estrada, eu não consigo levantar o capô do carro e resolver. Ah, deve ser isso, deve ser aquilo, né? Eu não tenho essa experiência. Sim. Então, por isso que eu tenho parado sempre em campings, em lugares mais seguros. Eu não durmo, não faço é, o wild camp, né? Que eles chamam um camping selvagem. Justamente porque se acontecer alguma coisa, eu não tenho o que fazer. Sim. Agora, se eu estiver durante a estrada, eu vou parar o carro, eu tenho seguro, pior dos casos, eu vou chamar um guincho, eu tô na minha casinha, né? Exatamente. Eu fecho a porta, eu tô na minha casinha, eu me sinto segura. 
Mas eu não tenho dormido fora justamente por isso, pela segurança, pelo menos por enquanto. Eu não Sim. sei se com o passar do tempo eu vou ganhando mais segurança, aí eu vou conseguir, é, enfim, arriscar mais, né? Ou usar mais, vamos ver. Exatamente. Já furou o pneu alguma vez? Não furou o pneu até agora. Ah, que legal! <risos> não. não, não, eu tive uns probleminhas mecânicos no começo, mas eu fiz uma baita revisão. Troquei os bicos, troquei turbina, enfim, fiz todo um ajuste e, por enquanto, tá zerado, maravilha. Ah, que legal. Continue assim, né, Elis? Por assim, favor. Assim, é verdade. Ô, Lu, conta pra gente como é você dormir aqui com dois cachorros. Porque, olha só, a vasilinha deles dá comida, Não, a vasilinha já tenho deles de... dá Eu água. Eu dormindo atrás de você já, né? <risos> olha só. <risos> esse aqui é o, é o que tem um probleminha no coração? Na pata. Ah, esse é o que tem um probleminha na pata. É. Ô, judiação. E esse aqui é o... Ele vai até tossir agora. É, gente, acontece. Eles têm essa tosse. Esse é o Gregor. Qual é a raça desse cachorro? É pastor de Shetland. Hum. É uma raça, enfim, escocesa. Então, eles têm muito calor. Por isso que essa temperatura que tem aqui, se bem que agora tá quente, né, Elis? Sim. Mas essa temperatura fria pra eles é maravilhosa. Eles adoram. Abro assim, a van, eles saem correndo. Nossa, que delícia. Nossa, que legal. Eles Meu adoram. Deus do céu. É. é uma aventura. É, é sim. Nossa. Mas aí eles acabam, você perguntou de dormir, né? Eles acabam sim. dormindo nessa caminha compartilhada os dois. E eu durmo em cima na cama, né? Eu achei sim. que fosse... Um deles, que é o outro, o Chai, até viria comigo na cama, só que eu acho que não fica bom, porque eu não consigo manter esse chão limpo com eles. Toda vez eu tento limpar a pata deles, eles entram, eu viro de costas, eles entram e saem, então não daria pra manter limpo. Toda hora eu fico limpando, aí eu tenho o meu aspirador da Maquita, gente, que é maravilhoso, eu amo também de paixão, uso ele sempre. E aí é isso, ó, tá vendo? Agora ele tá deitado aqui. Olha só, já tomando já ventinho. Tomando uma brisa, uma brisa de menos dois, né? Ó, aí entrou outro Olha agora, só. é isso, gente, eu falo, é só festa o dia inteiro. Então não tem como controlar, sabe? Ele quer passar e você tá atrapalhando, é, olha exato, só. Tipo ó. assim, você tá me atrapalhando. Tipo isso, lá. Olha só, Ai. que graça. Eles vivem em média quantos anos, Lu? Eu acho que uns... 15, 17, alguma coisa assim. Eu acho que tem, temos bastante tempo ainda. Pra aproveitar e curtir. Uhum. Ah, é, filhos, é, né? Filhos, A gente cria um é, amor tão grande é, pelos animais, né? <risos> são é. os melhores amigos, né? É. Dizem que os cachorros são os melhores amigos e, de fato, onde a luta eles estão atrás. É, exato. <risos> e se a gente chega perto da Lu muito assim, fica conversando, eles começam a dilatir com o seu. É, exato. É muito é. legal. E eu, né? É. Ô, Lu, como é que você faz pra transportar eles? Tem todo um processo ah, também, então. né? É, eu tenho uma caixa de transporte transporte que ela tá lá do lado de fora. Deixa eu tentar mostrar a caixa para vocês aqui. O transporte é nesta caixa. Aqui acontece, aqui tem a parte de cima e de baixo dela. Então fica uma parte assim e a outra parte fica por cima. É, no começo eu sentia que quando eu fazia as viagens eles balançavam muito fora da caixa. Por mais que eu deixasse na guia, por mais que ficasse, ficava meio complicado. Na caixa eles entram aqui e ficam. Então aqui eles ficam e tem a parte da gradezinha aqui da frente. Então assim, deixa eu mostrar como é que ficaria. Ah, encaixa uma por dentro da outra. Sim, sim, encaixa uma, é que eu tô com a parte de cima. Mas assim, só para ter uma ideia, seria basicamente assim, e aí teria a gradezinha aqui, ó, né? Ah, assim, sim. Vocês viram o tamanho da van, então isso aqui ocupa o meu corredor inteiro. Então, sim. Na hora que eu encaixo a caixa, por isso que eu deixo ela sempre do lado de fora, porque enquanto eu tô no dia a dia, no camping, não faz sentido, ela ocupa muito espaço, é só para transporte mesmo. Mas ela é excelente, eu tenho gostado bastante, eu sinto que eles ficam mais seguros dentro da caixa. E tem bastante espaço para eles aqui. Nossa, que legal, que bacana. Já corremos aqui para dentro de novo. Isso, para fugir da ventania, né? <risos> ah, Isso. então vocês entenderam ali como é que a Lu faz, que aquela caixa, então, fica aqui, nesse fica espaço aqui. Fica aqui, exatamente, fica nesse espaço aqui. Nossa. E ocupa até aqui, mais ou menos. Sim, e é. eles não ficam latindo quando tá viajando assim, nada? Não, acho não. Eles ficam deitados, eu sinto que muitas horas eles começam a se incomodar. Sim. Então eles ficam assim, andando. Por isso que eu não faço viagens longas. O máximo que eu fiz, na verdade, foi quando eu fui para Pomerode, que foram sete horas, mas eu fiz três paradas. Hum. Aí em todas as paradas, desço, eles saem, fazem xixi, fazem cocô, bebem água e entram de novo. Mas assim, eu gosto de no limite viajar três horas, quatro horas, porque daí não estressa tanto eles, né? Sim, exatamente. E eu tô olhando aqui, a coxina tem blackout, né? Olha é, só que legal. É, tem um blackout. Esse blackout é da Arpine, ele é muito legal porque ele gruda com imã. 
Ah, ele tem um imã aqui assim? Ele tem um imãzinho aqui. Então fica ah, dentro sim. dele. Então você simplesmente coloca nas plaquinhas. E ele fica. E ele gruda. É, aqui, aqui, aqui. Pronto. Então, oh, olha é... só que legal. É, ele tem é super tudo, legal. Né, é, eu coloquei em tudo. Porque assim, primeiro que ele dá privacidade, né, Elis? Então sim. ninguém consegue ver o que tem aqui dentro. Segunda questão da luminosidade, então na hora de eu dormir tá tudo escurinho, que eu adoro. E ele tem um pouco de proteção acústica também. Hum. Então você não ouve tanto barulho, fica escurinho, dá privacidade. Eu acho eles bem bons esses é, blackouts da Arpine, eu gostei bastante. Ai, que legal. Ô Lu, a caixa d'água, são quantos litros? São 180 litros. 180? É, tem bastante. É, ela é interna, ela fica na parte de trás do carro. E, enfim, ela dura uns quatro dias. Eu vejo casais que duram essa mesma quantidade que eu. Então, eu não sei se eu tô lavando louça com muita água, tomando banho com muita água, porque eu acho que no motorhome você tem que lavar, desliga. Lavar, desliga. Lavar, desliga, né? Sim. Então, às vezes, eu acho que eu acabo passando um pouco, mas como eu tenho a facilidade de, às vezes, estar num camping ou não, eu acabo colocando, né, usando a água, mas... Vou tentar ser mais econômica, pessoal. Vou tentar pelas <risos> minhas metas. Ah, e as placas solar? Tem placa solar, né, Lu? Sim, eu tenho duas placas solares. Tanto que desde que eu tô aqui, eu não tô usando a energia do camping. Eu usei no, no começo. Aí começou aquela ventania. Acho que foi no terceiro ou quarto dia que eu tava. Aí até o Alfredo sugeriu ir um pouco mais pra frente. Pra, de repente, não cair nenhum galho, nada disso. Então, eu tô longe da parte elétrica. As placas solares deram conta de tudo. Então, aliás, a luz agora tá até acesa, nem precisava. Eu acho que a gente só. acendeu até para você entrar. Sim. Mas, enfim, é, acho que é melhor não deixar um pouquinho acesa. Mas, então, eu tenho as luzes aqui de dentro. Eu tenho as tomadas, que são 110. E eu tenho USB também. Mas as tomadas, para utilizar as tomadas, precisa ligar o inversor lá atrás. Hum. Então, eu ligo o inversor, aí funcionam as tomadas. Mas, enquanto isso, tá ligada as luzes, a geladeira, que é 12 volts. E é isso, mas as placas solares super dão conta, ainda mais com esse sol, é bem tranquilo. Ah, que legal. Esse carro não é a gasolina, né? É a gasolina? É a diesel. A diesel, né? <risos> é a diesel, gente, não sei como esse diesel tá tão caro. Agora que a gente tá feliz que a gasolina baixou o preço, Nossa. tá baixando. Olha, o ano passado eu fui abastecer, tava 4,80 o diesel. Esse ano eu fui abastecer, tá 7,30. Tá praticamente o dobro. Sim, e faz quanto litro? Não sei se faz, te 10, faz 10 o litro, mais ou menos. 10 é. o litro, é. né? Ela é econômica até, assim. Sim, sim. Né? Porque é. você anda devagar também, você não, não de... corre Isso, nem nada, né? exato. Sim. É. Nossa, Lu, muito legal, muito é. bacana, é. né? Assim, conhecer, gente, eu gostei muito de conhecer a história da Lu, bem é, diferente, é porque querida. ela viaja <risos> com os dois animaizinhos ali. Muito fofo, muito queridos, viu? E que Deus continue abençoando amém, aí sua viagem, amém, te protegendo. Amém. Fala mais uma vez aí o nome do canal, do teu canal é aí. É Luana Solomon. Luana Solomon, pessoal. Isso. Vai ficar na descrição do ah, vídeo. Obrigada, <risos> Obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo. <risos> e olha só, eu gostei dessa frase aqui, ó. A felicidade está nas coisas... Simples. Nas coisas mais simples, é verdade. Não é, Elis? É. é nas coisas mais simples que está a felicidade, pessoal. É. E você tem que procurar ser feliz com aquilo que você tem. Com aquilo que você tem, por mais simples que seja, seja feliz. Que o importante é ser feliz, né? Ah, linda. <risos> Ai, Lu, Ai, tudo querida. de bom, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham curtido aí de conhecer a Lu, a história da Lu. Segue lá, Luana Solomon. Falei certo, né? Falei Porque pense numa mulher que fica nervosa e fala tudo errado. Nada. E não se esqueçam, não existe sorte, existe Deus. É Deus e sempre será Deus. Isso. E que esse Deus esteja sempre te protegendo Amém. e te guardando. Amém. Obrigada, Elis.